ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫിനിഷ് ദ ചാപ്റ്റർ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് വീഡിയോ യു ഷുഡ് വിസിറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അണ്ടർ ഗോസ് എ ഡിവിയേഷൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വളയും ഈ വളയലിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാം ഈ ഡീവിയേഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പെൻസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞത് പോലെ തോന്നും ഇതിന് കാരണം എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സോ ദർ ഇസ് എ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ വി സീ ദാറ്റ് എ പെൻസിൽ ഇസ് ബെനിറ്റ് ഈസ് ബുട്ട് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻസർ എന്താ due to refraction we can see that the image is bent allengil we can see the object as bent then e refraction use cheyna korcha devices gal undu adine kurichana ini parayam it is known as lenses a lens with a thick central portion and a thin edge is called convex lens and lens with a thin central portion and a thick edge portion is called concave lens എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഡ്ലി പോലെ ഇരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇഡ്ലി മീൻസ് പുറത്തോട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാം അകത്തോട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കോൺ കേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ലെൻസ് വിത്ത് തിക്ക് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഈസ് കാർഡ് തിൻ എഡ്ജ് ലെൻസ് വിത്ത് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഈസ് ഇൻവേർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ സീൻ ഈ ലെൻസിൻ്റെ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വി ക്യാൻ സീ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് യൂസിങ് എ ലെൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു മരത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊച്ച ആ മരത്തിൻ്റെ ഇമേജ് ആ ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് ലെൻസ് വെച്ച് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടെലസ്കോപ്പിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ അപ്പർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ അപ്പർ പോർഷനിൽ കോൺ വെക്സ് ലെൻസും താഴെ കോൺ കേവ് ലെൻസുമാണ് നോക്കി അറിയാം അപ്പർ പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് റേസ് കൺവെർജ് ചെയ്യുവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ കൂട്ടിമുട്ടുവാൻ ബട്ട് ലോവർ പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് റേസ് ഡൈവെർജ് ചെയ്യുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകന്നകന്ന് പോകുകയാണ് സോ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫോർ കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് കൺവെർജ് ഫോർ കോൺ കേവ് ലെൻസ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഡൈവെർജ് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രകാശരശ്മികൾ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് കൺവെർജ് ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് വരണം നമുക്കൊരു പേപ്പർ കത്തിക്കണം ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഏത് ലെൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം ലൈറ്റ് മൊത്തം ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണം അപ്പം അത് ഏത് ലെൻസ് ആയിരിക്കും കോൺ കേവ് എവിടെയാണ് ടോർച്ചിൽ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് പോവാം എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബ്രിങ്സ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ദാറ്റ് മീൻസ് കൺവെർജ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ലൈറ്റ് റേ പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഡൈവെർജ് ചെയ്യും കൺവെർജും ഡൈവെർജും കോൺ വെക്സ് കൺവെർജ് കോൺ കേവ് ഡൈവെർജ് ദെൻ യൂസ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും വി യൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് ടു റെക്ടിഫൈ ഡീഫ്റ്റ് ഓഫീഷ്യൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് അകലെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ലോങ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ ടു കറക്റ്റ് ദീസ് വിഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ടു സി ടൈനി ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻ എ ബിഗർ സൈസ് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വലുതായിട്ട് കാണാൻ മാഗ്നിഫിക്കേയിങ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും ഏത് ലെൻസ് സാധനം യൂസ് ചെയ്യണേ വലുതാക്കുന്ന ആരാ കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മാഗ്നിഫൈ ദ സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ഏത് ഏതാണ് ലെൻസ് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ആണ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലസ
നോക്കാം സൺലൈറ്റ് ഇസ് എ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെവൻ കളേഴ്സ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് ആർ ദ കളേഴ്സ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ നമുക്ക് വിബ്ജിയോർ എന്ന് കിട്ടും വിബ്ജിയോർ ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുന്നു മെയിൻ ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ദ പ്രസ് ഇറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു കമ്പോണൻ കളേഴ്സ് ദ ഫിനോമൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റു കമ്പോണൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പേഷൻ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അണ്ടർഗോ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഓരോ കളറിനും ഓരോ തരത്തിലാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക റെഡ് കുറച്ച് ഡീവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വയലറ്റ് കൂടുതൽ ഡീവേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ സോ ദ ഫിനോമൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്പേഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെ കളർ കണ്ടേക്കുന്നത് അതെ അതെ നമ്മൾ കളർ കണ്ടേക്കുന്നത് മഴവില്ലാണ് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും വാട്ട് ആർ ദ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ബിഹൈൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ എങ്ങനെ പറയാം എന്തിൽ തട്ടിയായിരിക്കും വൈ ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ വരുന്ന റെയിൻബോയിൽ മഴ റെയിൻബോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക മഴയ്ക്ക് തൊട്ട് പോകുമ്പോഴാണോ മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഏ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മഴവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പേസ്ഡ് ഇൻ ടു കോൺസ്റ്റ്യൻ കളേഴ്സ് ബൈ ഓർ ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ വൈറ്റ് പാർട്ടിക്കൾ സ്മോൾ വാട്ടർ പാർട്ടിക്കൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ടു കോൺസ്റ്റ്യൻ കളേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ഇൻ ദ എയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ ദ ഡിസ്പേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോമിംഗ് വയൽ റെയിൻബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആകാശത്തുള്ള വെള്ളത്തുള്ളികളിൽ കൂടി ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ത് പറ്റും ഡിസ്പേഷൻ പറ്റും അതിനെയാണ് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുക ആക്ച്വലി റെയിൻബോൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കല്ല അതൊരു സർക്കിളാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല എയറോപ്ലൈനിൽ കയറി നിന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റെയിൻബോ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ റെയിൻബോൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഷേപ്പ് ബോയിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ല അത് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് സോ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം എക്സ്പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെയിൻബോ എങ്ങനെ പറയണം ആൻസർ ഇതാണ് Sunlight is white light. White light consisting of seven constant colors like uh, Vibgeor. When white light passing through the water droplet due to uh, refraction, uh, each color in the white light is deviating in different manner. And when, water uh, when uh, light passing through the water droplet passing through the water droplet, it undergoes dispersion due to dispersion white light is splitting into its constant colors and we can see that this constant colors as the form of a rainbow clear then namaku exercise session aanu adinte karyam kodi parayumbodhekku ee chapter edanu kai which of the following is not relevant to the plane mirror plane mirror ad relevant alla naal karyangal namaku Uh, it causes dispersion of light plane mirror la dispersion undavo illa prisathil aanu dispersion undavo reflects light ready aanu plane mirror la reflect cheyum produce lateral inversion seriyalle nammal valadu ee pokka image endu cheyum edadu kai pokku then produce virtual image virtual image aanu mirror nathu undavo alle then uh, the transparent object are arranged in the path of a light beam which is the correct statement and above them അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എത്ത പോർഷൻ നോക്കിക്കേ ലൈറ്റ് വരുന്നു ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ല നേരെ തന്നെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡീവിയേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും വെറും ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് നോർമൽ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പേഷൻ ലൈറ്റ് ഇത്രയും സ്ട്രെയിറ്റ് പോവുകയാണ് ലൈറ്റ് ഒരു ഡിസ്പേഷനും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്പേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഇത്ര ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അകന്ന് പോയി ദാറ്റ് മീൻസ് ഡൈവേർജ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇത്ര വന്നു അകന്ന് പോയി ഡൈവേർജ് ചെയ്തു ഡൈവേർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് മറന്നു പോകരുത് ഡൈവർജിങ് ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ലെൻസ് ആണ് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ആണ് ദൻ അടുത്തതിലോട്ട് വന്നപ്പോ ഈ ഡൈവർജ് ചെയ്ത റേ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് കൺവെർജ് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടി ആൻഡ് കൺവെർജ് ലെൻസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ എക്സാമിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡൈഗറ ന
സെക്കൻഡ് വൺ റിഫ്രാക്ഷൻ ആരിലാണ് ലെൻസിലാണ് എന്തിനാണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദെൻ ഡിസ്പേഷൻ എവിടെയാണ് പ്രിസത്തിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് എന്തിനാണ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ഒപ്പേക്ക് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഒബ്ജക്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ് അതിന് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല സോ ഇമേജ് ഇസ് ഓൺലി ഫോംഡ് ഫോർ എ ആൻഡ് ഒപ്പക് ഒബ്ജക്ട് ഒപ്പക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നോക്കി അപ്പുറം കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒബ്ജക്ട് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഫിഷിന്റെ വാട്ടർ ദ സെയിം മാസ് പൊസിഷൻ ആയിട്ട് വിച്ച് ആർ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു മീൻ ഇരിപ്പുണ്ട് വെള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മീൻ അക്വറത്തിൽ ഒരു മീൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കാണുന്ന കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് മീൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ല നോ ദ ഫിഷ് സീൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ വിൽ ആക്ച്വലി അപ്പിയർ അറ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഡെപ്ത് വേറൊരു ഡെപ്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ ആസ് ദ ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ഫ്രം വാട്ടർ ടു ദ എയർ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന ശരിക്കുള്ള പൊസിഷൻ അല്ല മീനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബക്കറ്റിലിട്ട മീനെ കൈകൊണ്ട് പുറത്ത് പിടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്തല്ല മീൻ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡു വി സി ഇമേജ് മോർ ക്ലിയർലി നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുക ന്യൂ സ്റ്റീൽ വെസൽ ഓർ യൂസ്ഡ് വൺ യൂസ്ഡ് വെസൽ ഹാസ് റഫ് സർഫസ് അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കുറെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുറലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ റഫ് സർഫസ് ആവും So, light undergoes diffused reflection in it. Irregular reflection is diffused reflection on the rough surface. How do you see the image? How do you see the image? How do you see the image? But, for a new steel vessel, due to smooth surface, light undergoes regular reflection. If you see the image, you can see the image. You can see the image. That's why we say the image is regular reflection. So, we can see the clear image only in the regular reflection. So, the answer is new steel vessel. ഇമേജ് നല്ലോണം കാണണമെങ്കിൽ എന്തിലായിരിക്കും പറ്റുള്ളൂ നീൽ സ്റ്റീൽ വെസലേ പറ്റുള്ളൂ അതിലാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ പഴയതാണെങ്കിലോ കുറച്ച് പൊട്ടലും ചളുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇറെഗുലർ ഡിസ്പ്ലേഷൻ ആണ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമാണ് ഇതിൽ ഇനി കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റിനുകളും ഒക്കെ കമന്റ് സെഷനിൽ ഇടുക ഞാനതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ